Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti nell'unboxing della Marvel Collector Corps a tema Spider-Man Far From Home, l'ultimo film, forse l'ultimo veramente dell'MCU, visti i recenti annunci, a tema Spider-Man, col famosissimo amichevole Spider-Man di quartiere, tanto per intenderci, ed è del mese di luglio, il mese di Spider-Man, e naturalmente maglietta a tema, perché adesso Spider-Man è a tutti gli effetti un Avengers, anche se non ho una maglietta effettivamente di Spider-Man, quindi questa è quella più azzeccata. Per magliette fighe come questa vi ricordo Pumpling in descrizione, codice sconto e link, ne trovate davvero a Iosa. Comunque, popom! Ed è tutto coperto, yeah! Niente maglietta però a questo giro. Continuo a dire che mi serve una maglietta di Spider-Man e qui dentro niente maglietta di Spider-Man. Sfiga vuole. Primissimo oggetto. Una sacchetta, questo è la, il liceo di Midtown School... Eh, il liceo, il college, si chiama college in America, in cui va appunto Peter Parker... Per chi le usa una pratica sacchetta, di solito porta a scarpe, ma vengono utilizzate tranquillamente come zainettis. Carina. Quindi, primissimo oggetto lo appoggiamo qui. Poi, vabbè, la pubblicità alla prossima. Un decalco, che chiameremo più praticamente sticker. Un adesivo del simbolo di Spider-Man. Ok. Una hacky sack, che è tipo... Non è una pallina antistress, è quella tipo imbottita con dentro tutte le palline, la tiri, in teoria non rompi niente. Non ho mai capito che utilità avessero, comunque questa qui. Dal rumore dovreste riconoscere, dovreste capire anzi quello che intendo. Carina, si apprezza come oggetto di contorno, perché i due pezzi forti, perché questa volta sono ben due, sono due fanco. Quindi, primissimo, tada, misterio in tutto il suo splendore che è Light Up, esattamente come l'Iron Man, che dovrebbe essere al momento gli unici due Light Up, c'ha le batterie sotto e se premi qua si illumina. E wow, il modo in cui si illumina questo è semplicemente fantastico. Questa linea qua, questi particolari Light Up, non è che se ne possano fare troppi perché devono avere delle luci, quindi Iron Man funziona benissimo e pochi altri. Tra questi secondo me c'è Misterio, che innanzitutto mi piace un botto il costume del film, come riadattamento moderno dell'originale... Devo dire, non mi dispiace, ma poi, eccolo qui, hanno messo i led e i colori azzeccati e da vedere è semplicemente fantastico. Quindi questo qui è senza dubbio uno dei miei fanco preferiti al momento. Quindi Misterio. Se non fosse che il secondo che ho di Misterio e quindi dell'altro che è Glow me ne frega relativamente poco. E l'ultimo, eccolo qui, è Spider-Man. C'è scritto Born with Jersey, c'è la maglietta in prestito che eh, se aveste visto il film, se non avete visto schippate tipo 30 secondi, se aveste visto il film è la scena in cui si risveglia in Olanda dopo essere stato investito, sostanzialmente. Spider-Man in tutto il suo non splendore. Questo qui ecco già mi piace un po' meno, onestamente, perché di Peter Parker non ne sentivo tutta sta necessità. Però diciamo che tra due fanco funziona sempre che uno è un botto figo, comunque particolare l'altro... Eh, vi ricordate Cap con martello e Valkyria che chi se ne frega? Vi ricordate Fury con Goose e un'ennesima Capitan Marvel perché 20 non erano sufficienti? Stesso discorso qui. Un mistero molto molto figo, un mistero scusate, molto particolare, quantomeno un Peter Parker, ma sì, simpatico, ma superfluo. Comunque, facendo un recap, Peter, mistero, Quentin Bex, era Bex il cognome, mi pare sì, un Akisak, L'adesivo mi rifiuto anche di considerarlo onestamente, 50 centesimi di prodotto, anzi forse loro anche meno, e una pratica sacca a tema Spider-Man che ho messo sotto sopra, sempre sul pezzo mano. Queste qui esattamente come per le smuggler ed esattamente come appunto queste qui da diversi mesi, da un anno ormai a questa parte, non sono acquistabili direttamente in Italia, se non quando dopo un paio di mesi vengono rimesse in vendita ma a un prezzo maggiorato. Di base però il servizio bimestrale non è acquistabile in Italia. Nel caso però abbiate parenti in America, caselle postali o altro, Amazon.com scrivete Marvel Collector Corps e la trovate. Dunque, per quanto riguarda questo unboxing è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione. Spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento. E noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!